欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。穿衣没特点，杨子教你衬衫的多种穿法，立马变身时尚 icon。好像一换季衬衫就又火起来了，现在好像全国走在瞒着广东福建人民偷偷过冬，而苦逼的南方人现在还在夏天和秋天之间来回切换。不过也总算到了可以穿衬衫的日子了。其实衬衫看起来普通，但是只要你开动脑筋，它的穿法远比你想象的多。现在就和杨子一起来学习一下衬衣的妙趣穿搭吧。最简单的就是把衬衣塞进裤装里，因为衬衣一般都是比较宽松的，不是那么有线条感，而且衬衫和一般的上装比起来，长度都会略长一些。这时候把衬衫的下摆塞进裤腰里，在轻松打造高腰线的同时，还能有个收腰的效果，又显得腰部纤细。一个简单的穿搭，是不是一举两得？在把衬衫下摆全都塞进裤装里的基础上，还可以做个简单调整：衬衫前部塞进去，后部就保持露在外面，这样穿又是不同的风格，也是一个小小的心机。正面看可以突出和提高腰线，腿长立马两米的那种；而从后面看衬衫的下摆又能遮住宽大的臀部和胯部，对臀部线条不是很好的女生来说，这是个不错的穿搭小 tip。像这样穿衬衫露出单边肩膀就很特别，是不是感觉和一般衬衫风格完全不一样？有些衬衫款式就是这样设计的。而我们自己也可以用一般衬衫打造出这个造型，把领口的扣子解开二至三颗，把一边的衬衣肩头退下一些，露出一边肩膀肌肤，立马时尚感满满，又不会过于暴露。还有就是可以在腰腹部系带打个结，因为衬衫的下摆都偏长一些，很容易把人穿成五五分的比例。除了把衬衫下摆塞进裤装里。还可以在腰部打个结，下摆的几颗扣子不要细，然后简单打个结就可了。长度选择在下装的上沿是刚好的，这样不仅能提高腰线的位置，拉长下半身，而且还给整体单调的造型增添了几分俏皮感。当然，衬衫完全可以不用规规矩矩的穿在身上，作为一个造型单品直接绑在肩膀上也是可以的。个性又出彩，这样是不是给单调的 T 恤、牛仔裤增添了许多造型感？而且现在这个季节风比较大，还能起到防风和保暖的作用。冷的时候可以解下来当外套披着，热的时候就用来凹造型，一举两得。娱乐点评：肖战、杨子、刘昊然、欧阳娜娜、大 S、陈飞宇。一、肖战。肖战他现在还是挺低调的，营销一直在刻意减少。他现在只想沉淀下来，好好演戏。和白百合的《骄阳伴我》也是他很看重的作品。何润敏的《玉骨遥过沈就能播》，鹅厂这边一直都很想尽快上这一步。现在马上年底了，哇唧唧哇这边已经开始和肖战工作室对接了，一十二月份会派财务过去对账。争取一十二月底对完，好让肖战这边将挖机机挖分成的钱打过去。二二杨子，之前网传杨子将和范丞丞搭档出演《一百九十九爱》，当时报客还有所怀疑，毕竟以杨子和范丞丞在演员界的咖位，根本就没法相提并论。不过资本下场也没什么不可能的。这部戏还真就促成了杨子和范丞丞的合作。除了这两位，还有金世佳和蓝盈盈也会加盟。话说，这个组合还真是蛮新鲜的。不过新戏一确定，粉丝就掐起来了。主要矛盾还不是杨子资源降级，而是《199爱》的制作班底，还是与乐乐公司，也就是女心理师的出品方。说起杨子的女心理师。粉丝意见可不是一般的大，这部剧评分只有 5.1 而且剧情悬浮拖沓，杨子在里面演技也很拉胯，是一部妥妥的大烂片。
。但是因为杨子的超强号召力，就是这么一部烂片，却成为了去年优酷的年度招商冠军。不管平台拉新，热度和站内搜索都是第一。嗅到了这个商机，酷又一鼓作气，搞了一个八集的番外篇《赫顿的小可乐》出来。今天中午一十二点已经上线了。说回《一百九十九爱》这部剧的剧组，原定一十二月下旬在广州开机，不过目前投资方有变动，所以有其他片方趁机递了本子到杨子手里。其实杨子手里不缺戏拍，他缺的是一部能挽回口碑、摆脱衰男主体质的戏。三，刘昊然。刘昊然其实现在市场行情远不如之前了。前几年还没有什么这么多年轻小生冒头的时候，他跟吴磊算是最早一批闯电影圈的九十五新生代，资源接都接不过来。但是在竞争不激烈的时候，没有奖项稳固自己，所以现在位置就变得有些尴尬。加上跟陈思诚掰了，他想出走，陈思诚觉得他不听话。所以放弃他，改捧百分百服从自己的荣子山丫丫也提供不了影视资源，他又想继续走逼格路线，对非强大班底的电视剧本基本上是不看的，所以只能被动的等拍电影的机会。跟董子健那部电影也不算什么好饼，他跟小黄丫算不上情侣，因为他之前对存子主动是为了老谋子资源，存子口碑崩了。他团队立刻划清界限，后来挂靠丫丫工作室也是奔着女方的人脉和资源。不过自从两人被拍到后，导致他口碑下滑，他团队就很反对两人走得近，团队很爱惜他的对外形象。四欧阳娜娜，欧阳娜娜的吸金能力其实很强，这点有业内专门统计过，所以就算他品牌定价高，除了粉丝自愿购买外，也有不少人跟风买，同时他手里三十多个代言早就已经赚翻了，毕竟商务资源是 W W 团队的拿手强项。五大 S， 大 S 和汪小菲这么一闹，巨俊业的大众观感更差了。大 S 本来还打算跟巨俊业出来合体代言秀恩爱，但现在厂家全部跑光，巨俊业在弯弯的事业算是完蛋了。连带很多市民也在骂大 S 脑子有问题。六，陈飞宇，陈飞宇终于不用再撕日历了。自从新剧播出之后，这热搜就没断过。因为和经典的《何以笙箫默》梦幻联动，这部剧又上了热搜。不过说这是陈飞宇蹭了中汉良热度，那就是误会大了。这不是陈飞宇的台词，而且是因为两部剧的导演相同。才埋了这么一个有意义的彩蛋。陈飞宇之前一直被认为是强捧不红的典型，也确实沉寂了一下下。但是看现在这部剧的态势，他应该是要大爆无疑了。虽然之前总是朝阿瑟善意的，但是陈飞宇的运气确实很好，很多星二代条件也不错。但是真的捧不红，家里人都是付出了很多准备把孩子送出道的。但奈何就是什么水花也没有，最后也只能默默放弃，还是自己出来继续拍戏了。陈飞宇呢？不管之前怎么被嘲，通过这部剧，他肯定可以算是被捧出来了，也算是亲手拆了强捧不红的招牌。他现在粉丝已经很多了，其中不少人之前喜欢的都还是阿瑟竞品，所以虽然有玄学可蹭，但万事也有解法。阿瑟，这就是典型的把自己的结给解开了。现在事业前途一片大好，加上家里的那层关系，只要有了人气和代表作，后面绝对不会缺资源的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。